এবং সেখানে এখন পর্যন্ত যে ভাসমান ক্রেনটি দিয়ে দ্বিতীয় স্পেনটি আনা হয়েছিল সেই ভাসমান ক্রেনটি দিয়েই কিন্তু এই পদ্মা সেতুর দ্বিতীয় স্পেনটি আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর পিলারের উপর বসে দেয়া হয়েছে যদিও এখনো অনেক কাজ বাকি এখনো প্রথম স্পেনটির সঙ্গে দ্বিতীয় স্পেনটি জোড়া দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে এবং সেই জোড়া দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু প্রকৌশলীরা তদারকি করছেন সকাল থেকেই আজ সকাল আটটায় যখন স্পেনটি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় তার প্রায় আড়াই ঘন্টা পর সকাল সাড়ে দশটায় স্পেনটি আটত্রিশ এবং উনত্রিশ নম্বর পিলারের উপর তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আপনি জানেন এর আগে প্রথম স্পেনটি বসানো হয়েছিল সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ নম্বর পিলারের উপর একই দিকে কিন্তু আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে চল্লিশ নম্বর পিলারটিও কিন্তু প্রস্তুত করে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আরেকটি স্পেন বসানোর জন্য কিন্তু পদ্মা সেতু এখন পুরোপুরি প্রস্তুত আমরা বলতে পারি যদিও সে স্পেনটি বসাতে আরো কিছুটা সময় লাগবে যেহেতু স্পেনটি এই ভাসমান ক্রেনে করেই মাওয়া প্রান্ত থেকে নিয়ে আসতে হবে তার মানে আগামী মাসে শুরুতে হয়তো পদ্মা সেতু তৃতীয় স্পেনের ব্যাপারেও আমরা সুখবর জানাতে পারবো আপনাদের ইমতিয়াজ জানিয়ে রাখি যে দ্বিতীয় স্পেনটি বসানো হয়ে গিয়েছে সে স্পেনটির ওজন প্রায় তিন হাজার মেট্রিক টন এবং এই তিন হাজার মেট্রিক টন ওজন বহন করে ছত্রিশশো মেট্রিক টন ওজনের ভাসমান ক্রেনটি যেটি মাওয়া থেকে এখানে আনতে প্রায় সাত দিন সময় লেগেছে এবং কাল সারা দিন কিন্তু একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে এই স্পেনটি পিলার গুলোর উপর বসে দেওয়ার জন্য নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভব হয়েছে আমরা এখন আপনাদের বলতে পারি সোয়া ছয় কিলোমিটার পদ্মা সেতুর মধ্যে তিনশো মিটার পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়ে গিয়েছে বাকিটি ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হবে এবং তখনই হয়তো দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলবাসী যে আশায় বুক বেঁধে আছে এই পদ্মা সেতু নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছে সে স্বপ্নের বাস্তবায়নও একদিন হয়তো সম্ভব হবে ইমতিয়াজ এ ছিল এখানকার সবশেষ খবর দর্শক পদ্মা সেতুর আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর পিলারের উপর দ্বিতীয় স্পেনটি বসানোর কাজ হয়ে গেছে আর সে খবর খবর জানাতে পদ্মা এলাকার জাজিরা প্রান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এসান জুয়েল চলে আসছি পরে খবরে